హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దైవ్యూ మన ఫిలిం లవర్స్ అందరికీ తెలుగు సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్లో ఒకరు సుకుమార్ అండ్ రైట్ఫుల్లీ సో ఆయన ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టైల్ కానీ ఆయన తీసిన రేంజ్ ఆఫ్ మూవీస్ కానీ ఆడియన్స్ మీద క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ ఆయన మాత్రమే రాయగలిగే యూనిక్ లీడ్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైన్ టైటిల్ కార్డ్ సీక్వెన్సెస్ మూవీస్లో ఉండే రిచ్ అండ్ టెక్నికల్ వాల్యూస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ మేడ్ ఇమ్ వాట్ హీస్ టుడే సో ఇవాల్ ది టాపిక్ ర్యాంకింగ్ జీనియస్ సుకుమార్ ఫిల్మ్స్ ఇన్ గుడ్ టు గ్రేట్ ఆర్డర్ బిఫోర్ డైవింగ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ గైస్ మీ అందరికీ తెలిసిందే మేము ఒక మైల్ స్టోన్కి దగ్గరలో ఉన్నాం మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే మా వల్ల మీరు సినిమాకి ఇంకా దగ్గర అయి ఉంటే మేము అడిగేది ఒక్కటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దైవ్ అండ్ ఒక డిస్క్లేమర్ ఇది మా పర్సనల్ ర్యాంకింగ్ మీ ర్యాంకింగ్ ఏంటో వీడియో చూసాక కింద కామెంట్ చేయండి నవ్ లెట్స్ డైవ్ ఇన్ నంబర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ అ క్లియర్ వేఫర్ థిన్ స్టోరీ డిఎస్పీస్ మిక్స్ ఆఫ్ ఫుట్ ట్యాపింగ్ అండ్ సోల్ఫుల్ మ్యూజిక్ దగ్గర నుండి యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వరకు దిస్ బ్యూటిఫుల్ టేల్ ఆఫ్ ఈగో క్లాషెస్ బిట్వీన్ ద వాంటెడ్ టు బీ కపుల్స్ హిట్స్ ద రైట్ కాజ్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ రిలేషన్షిప్స్లో ఉండి ఈగో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని రెండు డిఫరెంట్ జనరేషన్స్ పర్స్పెక్టివ్స్తో ఈ మూవీలో డీల్ చేశారు యంగర్ జనరేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మన హీరో హీరోయిన్ అదే వీరబావ సత్య ధర్మ శివశంకర రామ బాలు మహేంద్ర అండ్ వీర వెంకట సత్య సాయి నాగదుర్గ శేష అవతార సీత మహాలక్ష్మిదో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఓల్డర్ జనరేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బాలు మహేంద్ర అండ్ మహాలక్ష్మిదో రిప్రజెంట్ చేశారు ఈ రెండు జనరేషన్స్ రిలేషన్షిప్స్లో ఉండే ప్రాబ్లం ఒకటే దట్ ఇస్ ఈగో బట్ ఆ సమస్యని ఓల్డ్ జనరేషన్ వాళ్ళకంటే కొంచెం హార్ష్గా డీల్ చేస్తారు పెద్దవాళ్ళు బాలు మహేంద్ర అండ్ మహాలక్ష్మి ఇద్దరూ చాలా దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక్కసారి కలుసుకోగానే పలకరించుకొని ఎమోషనల్ అవుతారు బట్ యంగ్ జనరేషన్ ఫీల్స్ రిలక్టెంట్ టు డూ సో ఒక్కరు కూడా తగ్గుదాం అనుకోరు ఈ ట్రైట్ని సబ్టెక్స్ట్ ఆ క్యారెక్టర్స్కి ఇచ్చిన నేమ్స్ ఒక లెంత్ డినోట్ చేశారు సుకుమార్ యాజ్ యూ కెన్ సీ యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళ నేమ్స్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ రెండు జనరేషన్స్ వాళ్ళ నేమ్స్లో ఒక కామన్ వర్డ్ ఉంటుంది బాలు అండ్ మహాలక్ష్మి ఆ కామన్ వర్డ్ని రెండు జనరేషన్స్లో కామన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అయిన ఈగోగా అనుకోవచ్చు నంబర్ సెవెన్ నానక్ ప్రేమతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్లోని కొత్త కోణాన్ని చూపించిన సినిమా సుకుమార్ లాంటి ఫిల్మ్ మేకర్కి దిస్ రివెంజ్ డ్రామా ఇస్ జస్ట్ అ కప్ ఆఫ్ టీ సుకుమార్ బ్రిలియంట్ ట్విస్ట్ సెటప్ అండ్ పే ఆఫ్కి ఈ సినిమా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డోంట్ స్టాప్ టిల్ యూ గెట్ ఎన్ ఆఫ్ సాంగ్లో ట్విస్ట్ సెటప్ని క్లియర్గా ఓవర్ షాడో చేసి క్లైమాక్స్లో దానికి ఇచ్చే పే ఆఫ్కి లిటరలీ ఆడియన్స్కి మైండ్ పోయింది బట్ సుకుమార్ అన్ని మూవీస్లో కల్లా విజువలీ లెస్ అపీలింగ్ ఉంటుంది మూవీ ఒక డిస్టింక్ట్ కలర్ స్కీమ్ ఏం లేకుండా ర్యాండమ్ కలర్ గ్రేడింగ్ చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు పేల్ కలర్స్ వాడటం వల్ల ఒక హైస్ట్ ఫిల్మ్కి కావాల్సిన లుక్ జనరేట్ అవ్వలేదు ఈ సినిమాకి బారింగ్ దాట్ ఈ మూవీకి ఎన్నో ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎప్పటిలానే మూవీలోని కాన్ఫ్లిక్ట్తో పాటు మెయిన్ క్యారెక్టర్ మోటివ్స్ని కూడా స్టార్టింగ్లోనే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు సుకుమార్ అభిరామ్ అండ్ కృష్ణమూర్తి మధ్య ఆ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ కాన్వర్జేషన్స్ కూడా ఎవరు మర్చిపోగలరు చెప్పండి మూవీలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ కంటే మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్క్ ఇచ్చేది అయితే రాజీవ్ కనకాల గారి క్యారెక్టర్కి తనకి వాళ్ళ నాన్న అంటే ఇష్టం ఉన్న ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశాను అబద్ధం చెప్పి వాళ్ళ నాన్నని సంతోషించేలా చేద్దాం అనుకుంటాడు అని అభిరామ్తో కొంత తెలుస్తుంది కరెక్టే అని చెప్తాడు సో ఈ క్యారెక్టర్కి కన్విన్సింగ్ ఆక్ ఇవ్వడానికి సుకుమార్ వీవ్స్ అ థ్రిల్లింగ్ సప్లాట్ తను తన కూతురుతో పాటు ఆ గ్యాస్ ఫీల్డ్ కార్లో ఇరుక్కుపోవడం అభిరామ్ సేవ్ చేశాక తన కూతురు పాలు కోసం ఏడుస్తుందని చూసి ఎవరైనా పాలు కోసం అడిగినప్పుడు తన నాన్నని కృష్ణమూర్తి మోసం చేశాక ఎంత కుమిలిపోయి ఉంటాడో అని గుర్తు తెచ్చుకొని ఏడుస్తాడు అండ్ వాళ్ళ నాన్న పేరుని అర్థం చేసుకుంటాడు నాన్నకు ప్రేమతంలో ఎన్నో మంచి సీన్స్ ఉన్నా దిస్ సీన్ ఇస్ అన్డౌటెడ్లీ ద బెస్ట్ అండ్ ఓన్లీ సుకుమార్ మాత్రమే ఎమోషన్స్ అండ్ థ్రిల్స్ని ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఇలాంటి సీన్స్ని ఇంత బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు నంబర్ సిక్స్ ఆర్య టూ సుకుమార్స్ మోస్ట్ కార్నర్ లూటెడ్ ఫిల్మ్ ఎమోషన్స్లో ఒక ఫ్లో లేకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు డిస్కనెక్ట్ ఫీల్ వస్తుంది బికాస్ సుకుమార్ గారి అన్ని మూవీస్లోని మోస్ట్ కాంప్లీట్ క్యారెక్టర్స్టిక్స్ ఉన్న మూవీ ఇదే ఆర్య అజయ్ గీత ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఎట్ కెనాట్ బి ఇగ్నాట్ ముగ్గురు ఫ్లాడ్ అండ్ గ్రే క్యారెక్టర్సే వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు గీతాని కన్సెంట్ లేకుండా కిస్ చేసినందుకు గీత ముందు నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ తెచ్చుకొని మూవీ అంతా సఫర్ అవుతాడు ఆర్య ఆర్య మీద
మీరు సుకుమార్ ఫిల్మోగ్రఫీ అబ్జర్వ్ చేస్తే హీ ఆల్వేస్ గివ్స్ ప్రామినెన్స్ టు స్టోరీ అండ్ ఆ స్టోరీకి సెట్ అయ్యే లాంటి క్యారెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని స్టోరీ ప్రోగ్రెషన్లోనే క్యారెక్టర్ ఆక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు బట్ పుష్ప విషయంలో హీ డెంట్ డూ దట్ పుష్ప అనే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనుకొని ఆ క్యారెక్టర్ చుట్టూ వరల్డ్ని స్టోరీని బిల్డ్ చేశారు సుకుమార్ అన్ని మూవీస్లో స్టోరీ హీరోని ముందుకు తీసుకువెళ్తే పుష్పలో మాత్రం హీరో స్టోరీని ముందుకు తీసుకువెళ్తాడు బికాస్ టైటిల్లో చెప్పినట్టే పుష్ప ద రైజ్ ఇది పుష్ప కథ తను ఒక కూలీ నుండి బాస్గా ఎదిగిన కథ బట్ శాడ్లీ పుష్పకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్సెప్ట్ ద లీడ్ క్యారెక్టర్ మిగతా క్యారెక్టర్స్ని సరిగ్గా ఫ్లెష్ అవుట్ చేయకపోవడం వల్ల ఆడియన్స్కి ఫుల్ ఫ్లెచ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కలగలేదు అయినా అసలు పుష్ప టూ పార్ట్స్ మూవీ కదా ఇంకా సగం స్టోరీ సెకండ్ పార్ట్లోనే ఉంటుంది కదా మీకు పుష్ప పార్ట్ వన్ని ఎలా ర్యాంక్ చేస్తారని డౌట్ రావచ్చు మేము పుష్ప వన్ని యాజ్ అ కాంపోజిట్ నేరటివ్గా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా సుకుమార్ తీసారనే అంశం మీదే ఈ ర్యాంకింగ్ ఇచ్చాం యాక్చువల్లీ పుష్పలో సుకుమార్ షైన్ లాట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఎలివేషన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్గా అనిపించిన వాటిని సుకుమార్ కన్సీవ్ చేసిన విధానంలో తన బ్రిలియన్స్ చూడొచ్చు లైక్ ఇంటర్వెల్ ఫైట్లో పుష్ప ఫోన్ మాట్లాడడానికి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు రౌడీలని కొట్టే సీన్లో కెమెరా హీరోని చూపించకుండా ఒక లాంగ్ షాట్లో రౌడీలు పడుతున్నట్టు చూపించుకుంటూ వెళ్ళడం ఆ ఫ్రేమింగ్ అండ్ చెన్నై స్మగ్లర్తో డీల్ మాట్లాడడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంత మంచి సరుకు నీకు ఎలా దొరికిందని అడుగుతాడు అప్పుడు పుష్పని ఆ రెడ్ శాండల్వుడ్ దొరికిన ప్లేస్లో చూపిస్తూ వచ్చే ట్రాకింగ్ షాట్ విత్ సింబులైజర్స్ పుష్ప విత్ శాండల్వుడ్ స్టార్ట్ హంటింగ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ బికమ్ ద ప్రే అని నమ్మే పుష్ప సిద్ధాంతాన్ని డాకో దాకో మేకా సాంగ్లో సటిల్గా కన్వే చేయడం ఇలాంటి మరెన్నో అండ్ మోస్ట్ క్రూషల్లీ అల్లు అర్జున్ నుండి సుకుమార్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ అన్ ప్యారలల్ స్టఫ్ నంబర్ ఫోర్ జగడం ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ సుకుమార్ ఫిల్మ్ ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ తెలుగు సినిమాలో వైలెన్స్ని హీరోయిక్ ఫ్యాక్టర్గా చూపిస్తున్న టైంలో సుకుమార్ అదే పాయింట్ని కొత్తగా రియాలిటీకి బెండ్ చేసి చాలా హార్ట్ టచ్గా చూపించారు సుకుమార్ స్టోరీస్ అన్నీ చాలా ఎమోషనల్ నోట్లు నడుస్తుంటాయి అండ్ ఇన్ దాట్ ఆస్పెక్ట్ జగడం ఇస్ ద పీక్ చిన్నప్పటి నుండి మానిక్య లాంటి గ్యాంగ్స్టర్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తను కూడా గ్యాంగ్స్టర్ అవ్వాలనుకున్న సీను క్యారెక్టర్కి రెలవెంట్ టాక్ బహుశా సుకుమార్ తప్ప ఇంకెవ్వరూ అంత కన్విన్సింగ్గా హార్డ్ హిట్టింగ్గా రాయలేరు సుకుమార్ సినిమా అంటే మనం తెలుగు సినిమాల్లో ఎలాంటి సీన్ ఒక్కటి చూస్తామని అనుకోని సీన్స్ ఎన్నో ఉంటాయి బట్ హీరో తమ్ముడు హీరో వల్ల చనిపోవడం మన హాట్ హైడెడ్ హీరోకి తన లైఫ్లో అంత ట్రాజిక్ ఇన్సిడెంట్ చేతే తప్ప తన తప్పులను రిలీజ్ అవ్వకపోవడం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ సీన్ని సుకుమార్ రాసిన విధానం అంటే హీరో వెళ్ళి వీళ్ళంతా సెటిల్మెంట్ చేసేసాడు సో తమ్ముడు బ్రతికిపోయాడని అనుకునే లోపే తమ్ముడిని చంపేశారని రివెల్ చేయడం జగడం స్క్రీన్ రైటింగ్లో ఈ సెగ్మెంట్ తెలుగు సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బోల్డెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ డిస్టర్బింగ్ సీన్స్లో ఒకటని చెప్పచ్చు అండ్ అండర్లైన్గా రఘుబాబు క్యారెక్టర్కి సీనుకి మధ్య రిలేషన్కి కూడా ఒక ఆక్ బిల్డ్ చేస్తారు సీను ఆల్వేజ్ లెట్స్ ఎస్ ఫాదర్ డౌన్ స్టార్టింగ్లో సీను ఎవరితోనో గొడవ పడ్డాడని షేవింగ్ చేసుకుంటూ గాయపరచుకోవడం మాణిక్యంకి సారీ చెప్పే సీన్లో ల్యాండ్ సంగతి వదిలేయమంటే సీను అది ఎలా కుదిరిద్దని చెప్పినప్పుడు రఘుబాబు గారు సీను వంక దిగులుగా చూస్తూ వెళ్ళిపోవడం ఇలా ఎన్ని తప్పులు చేసినా సహించిన వాళ్ళ నాన్న ఆఖరికి చిన్న కొడుకు ప్రాణమే ప్రమాదంలో పడేసరికి ఆ కోపం ఇంకా దాచుకోలేక సీను మీద అరిచే సీన్తో ఒక కన్విన్సింగ్ ఆర్క్ వచ్చేస్తుంది వీళ్ళ బాండ్కి స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే థీమ్ డిఎస్పీ మ్యూజిక్ రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ అన్నిట్లో టాప్ నాచ్ క్రాఫ్ట్ కనబడుతుంది జగడంలో ఈ మూవీ గురించి ఇంకా డీప్గా తెలుసుకోవాలంటే మేము చేసిన బ్రేక్ డౌన్ వీడియోని ఒక లుక్ వేసేయండి నంబర్ త్రీ వన్ నేను ఒక్కడినే అందరూ వన్ ని మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ సుకుమా ఫిల్మ్ అంటారు కానీ యాక్చువల్లీ డెజెంట్ కానీ ఏ మాటకి ఆ మాట ఈ స్టోరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో సుకుమార్ పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వలేదని చెప్పాలి టు బి ఆనెస్ట్ సుకుమార్ అన్ని మూవీస్ల కల్లా బెస్ట్ స్టోరీ నేను ఒక్కడిని మూవీలో మెయిన్ థీమ్ అయిన గ్రీన్ రెవల్యూషన్ని థర్డ్ యాక్ట్లో అంటే లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్లో అడ్రస్ చేయడం లాంటి కొన్ని బ్యాచ్ స్క్రీన్ ప్లే డెసిషన్స్ వల్ల మూవీ మిక్స్డ్ ఒపీనియన్స్ జనరేట్ చేసింది బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ విచ్ ఆర్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ సుకుమార్ తన సిగ్నేచర్ టచ్తో ఆ క్రాఫ్ట్స్ని ఇంకో లెవెల్కి తీసుకెళ్ళిపోయారు లైక్ రత్నవేలు సినిమాటోగ్రఫీ మహేష్ తన ఫోర్ హెడ్ మీద ఫింగర్స్ రబ్ చేసుకునే షాట్ కానివ్వండి ఆ పోనీటేల్ గాన్ని చంపేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ర్యాక్ ఫోకస్ గన్ షాట్ కానివ్వండి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ దేర్ కమ్స్ మై గోల్డెన్ రైస్ అన్నప్పుడు మహేష్ ఇంటెన్స్గా నడుచుకొని వచ్చే క్లోజప్ ఇలా హై స్టాండర్డ్స్ సెట్ చేసిన షాట్స్ మరెన్నో డిఎస్పీ ఆడియో అండ్ బ్యాక్గ
సుకుమార్ మూవీస్లో కల్లా హయెస్ట్ రిపీట్ వాల్యూ ఉన్న మూవీ ఆర్యానే లిటిల్ ఎస్ ఎన్నిసార్లు ఆర్య సినిమా చూసామో గుర్తు కూడా ఉండదు అండ్ కూడోస్ టు సుకుమార్ ఫర్ కమింగ్ విత్ అ వెరీ నోబుల్ థాట్ లైక్ ఫీల్ మై లవ్ సుకుమార్ సిగ్నేచర్ స్టైల్ సెటప్ అండ్ పే ఆఫ్ ఆర్యా నుండే షేప్ అయింది ద ఓపెనింగ్ అండ్ ఎండింగ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ప్యూర్ బ్లెస్ తన యాంక్లెట్ కోసం నీళ్ళల్లో దూకిన ఆర్యానే అని గీత తెలుసుకునే సీన్ ఈ మూవీకి హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు ఆర్యా వాజ్ అ ట్రెండ్ సెట్టింగ్ లవ్ స్టోరీ బ్యాక్ దెన్ ఆర్యా రిలీజ్ అయినప్పుడు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరి నోట్ చేవర్ ఉన్న సినిమా పేరు అదే ఎక్కడ విన్న ఆర్యా సినిమా పాటలే డిఎస్పి డిడ్ అ మ్యాజిక్ విత్ ఇస్ టైమ్లెస్ ట్యూన్స్ ఏదో ప్రియరాగం ఫీల్ మై లవ్ సాంగ్స్ ఇప్పటికీ విన్నా ఎంతో ఫ్రెష్గా అనిపిస్తాయి ఇక ఆ అంటే అమలాపురం సాంగ్ అయితే ఇట్ వాజ్ అ రేజ్ నేషన్ వైడ్ యాక్చువల్లీ సుకుమార్కి ఐటమ్ సాంగ్స్ పెట్టడం మొదట్లో ఇష్టం లేదంట బట్ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల పెట్టారు అండ్ ఈ సాంగ్ రెస్పాన్స్ చూసినప్పుడు నుండి ఆయన ప్రతి సినిమాలో ఐటమ్ సాంగ్ పెట్టడం సెంటిమెంట్ అయిపోయిందంట ఎస్ ఈవెన్ ద మోస్ట్ లాజికల్ ఫిల్మ్ మేకర్ హ్యాస్ సెంటిమెంట్స్ సుకుమార్ లాజిక్స్ని తన మూవీ థీమ్కి ఫేవర్గా ఎలా వాడుకున్నారో చెప్పడానికి ఆర్యా ఇస్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం బిజినెస్ నేను గీతాన్ని లవ్ చేస్తున్నా అని తనను కూడా నన్ను లవ్ చేయడం బిజినెస్ అవుద్ది కానీ ప్రేమ ఎలా అవుద్ది అని చెప్తాడు ఆర్యా ఫీల్ మై లవ్ ఫిలాసఫీని ఇంత ఎఫర్ట్లెస్గా లాజికల్గా ఒక్క డైలాగ్లో కన్వే చేయడం చాలా కష్టం యాజ్ ఐ సెట్ జస్ట్ సుక్కు థింగ్స్ అండ్ ఫైనలీ నంబర్ వన్ రంగస్థలం ఆహా ఏం చెప్పాలి భయ్యా సినిమా గురించి సుకుమార్ తన కెరియర్లో ఈ పాయింట్ వరకు ఒక ఇంటెలిజెంట్ అండ్ క్రియేటివ్ ఫిల్మ్ మేకర్గా తన మార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్న ఎక్కడో ఒక చిన్న వెలుతుండిపోయేది అరే సుకుమార్ గారు ఎప్ ఎప్పుడు మాస్టర్ పీస్ స్టేటస్ ఉండే సినిమాలు తీయడంలో ఒక మెట్టి వెనక్కి ఆగిపోతున్నారని రంగస్థలం చూశాక ఆ కోరిక నిజమై ఆ ఆశలన్నీ మంటల్లో కాల్ చేసింది ఇంత బిగ్ స్కేల్ స్టార్ స్టార్టెడ్ మూవీలో కాస్ట్ క్రీడ్ పాలిటిక్స్ లాంటి థీమ్స్ని అంత గ్రిటిగా డీల్ చేసిన ఘనత కేవలం సుకుమార్దే చిట్టిబాబు సైకిల్ తొక్కుతూ వెళ్ళే ఓపెనింగ్ సీన్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అదే చిట్టిబాబు ఎమ్మెల్యే ఇంటి బయటికి స్లో మోషన్లో నడుచుకుంటూ వచ్చేదాకా ఒక అద్భుతాన్ని చూపించారు సుకుమార్ చిట్టుబాబు కుమార్ బాబు రామలక్ష్మి రంగమ్మత్త ఈ పాత్రలతో కలిసి మనం కూడా నవ్వుతాం ఏడుస్తాం సంతోషిస్తాం బాధ కూడా పడతాం మూడు గంటలు మన ప్రపంచాన్ని వదిలి వేరే ప్రపంచానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడమే గొప్ప సినిమా లక్ష్యం అయితే రంగస్థలం స్థానం గొప్ప సినిమాల కంటే ఇంకా పైనే ఒక మొక్కలో చెప్పాలంటే రంగస్థలం ఈజ్ అ ఫిల్మ్ విచ్ విల్ బీ రిమెంబర్డ్ అండ్ చెరిష్డ్ ఫర్ ఎవర్ ఇన్ ద రెల్మ్ ఆఫ్ సినిమా ఇంత గొప్ప సినిమాని మాకు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సుకుమార్ సార్ మీరు మరిన్ని గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నాం సో ముందు చెప్పినట్టే ఇది మా పర్సనల్ ర్యాంకింగ్ సుకుమార్ గారి మూవీస్లో మీకు బెస్ట్ అనిపించిన మూవీ ఏంటో దాంట్లో మీ ఫేవరెట్ సీన్ ఏంటో కింద కామెంట్ చేయండి సో దాట్స్ ద వీడియో గైస్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకన్ ఫర్ మోర్ అప్